வணக்கம் நண்பர்களே இன்னரிட்டன்ஸ் பற்றி முந்தின வீடியோவில் ஒரு சின்ன அறிமுகத்தோடு நிறுத்தியிருந்தோம் எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசி இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸுங்கிறது இன்னரிட்டன்ஸோடைய வகைகளில் ஒன்று சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்பா அவரோட குழந்தை இவங்களை பற்றி விவரிக்கிறது தான் சிங்கிள் இன்னரிட்டன்ஸ் இதை விவரிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸுக்கு சிவகுமார் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டேன் இப்போ சிவகுமார் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நடிகர் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நான் சிவகுமார் நடிகர் சிவகுமாரை குறிப்பிட்டு நான் இங்கே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ப்ரைவேட் இன்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஒரு டிஃபால்ட் வேரியபிள் டோர் நம்பர்னு வச்சுருக்கேன் ஒரு ப்ரொட்டெக்டட் ஸ்ட்ரிங் அவரை வந்து வீட்டில் ராஜான்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ப்ரொட்டெக்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ப்ரைவேட் வாய்டு சேஞ்ச் ஏடிஎம் பின் ஏடிஎம் பின் நம்பரை வந்து யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறதுனால அதை ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் தோட்டத்தில் தண்ணி ஊற்றுவார் அவர் அப்படிங்கிறது அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த தெருவில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது சேம் பேக்கேஜில் உள்ள மற்ற கிளாஸஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் அதை டீஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் போட்டு கார்டனிங்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ப்ரொட்டெக்டட் வாய்டு டூ யோகா அவர் தினமும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே யோகா பண்ணுவார் அவர் யோகா பண்ணுவாருங்கிறத அவர் பக்கத்து அந்த பேக்கேஜில் உள்ள கிளாஸஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெளியூரில் இருக்கிற அவரோட சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ்க்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால் அதை ப்ரொட்டெக்டட்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் பப்ளிக் அவர் ஒரு நடிகர் அவர் நடிப்பார் ஆக்டிங்கிறது அவரோட ஒரு மெத்தட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அதை பப்ளிக்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரு நாலு மெத்தட் இதில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போது சிவகுமார் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு சூர்யா அப்படின்னு ஒரு சைல்டு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ சிவகுமாரோட சைல்டு தான் சூர்யா அப்படிங்கிறத ஜாவாவில் எப்படி சொல்கிறது ஆ சரி தான் நீங்கள் நினைக்கிறது எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு மூலமாக சொல்லலாம் இல்லையா எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற கீவேர்டுக்கு முன்னாடி சைல்டு நேமும் எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற கீவேர்டுக்கு பின்னாடி பேரண்ட் நேமும் வரணும் அப்போ பேரண்ட் நேம் என்ன பேரண்ட் நேம் சிவகுமார் சைல்டு நேம் என்ன சைல்டு கிளாஸோட நேம் சூர்யா அதில் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்ட்ரிங் அரே ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இப்போது நமக்கு தெரியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றே கோட் ரீயூசபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒன்றுத்துக்கு தான் போகிறோம் நான் இந்த கிளாஸ்லேயும் இந்த கிளாஸ்லேயும் ஒரே மெத்தடு தேவைப்படுது அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் தனித்தனியாக மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே கிளாஸில் கொடுத்துட்டு அந்த கிளாஸுடைய மெத்தட்ஸை அந்த கிளாஸோட பிஹேவியரை இன்னொரு கிளாஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ சூர்யா சூர்யா ஓபிஜே ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூர்யா அப்படின்னு சூர்யா ஓபிஜே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சூர்யா கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது சூர்யா ஓபிஜே டாட் அப்படின்னு வச்சா எக்லிப்ஸில் இங்கே வர்ற டிராப் டவுனில் எந்தெந்த மெத்தடெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் விவாதிப்போமா ப்ரைவேட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன் முடியாது அது ப்ரைவேட் மெத்தட் ஒன்லி வித் இன் த கிளாஸ் டிஃபால்ட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா டிஃபால்ட் மெத்தட் சேம் பேக்கேஜில் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க டிஃபால்ட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ப்ரொட்டெக்டட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா ப்ரொட்டெக்டட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த சூர்யாங்கிற கிளாஸ் எந்த பேக்கேஜில் இருந்தாலும் அவரும் சிவகுமாரும் அப்பா பையன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறதுனால ப்ரொட்டெக்டட் மெத்தடையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பப்ளிக் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா பப்ளிக் மெத்தடை யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இவர் எப்படி நடிப்பார் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனை யார் வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அப்போது சூர்யா ஓபிஜேவால் இந்த கார்டனிங்கிற மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் டூ யோகாங்கிற மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆக்டுங்கிற மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ப்ரைவேட் மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இதே போல் இந்த வேரியபிளையும் நம்ம பேசலாம் இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிளை சூர்யா ஓபிஜே அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது டிஃபால்ட் டோர் நம்பர் என்னங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பெட் நேம் அப்படிங்கிறது ப்ரொட்டெக்டடாக கொடுத்துருக்கோம் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்னும் பப்ளிக் வேரியபிள் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ பேரண்ட் கிளாஸில் உள்ள ப்ரைவேட் வேரியபிளை தவிர்த்த மீதி ப்ரைவேட் வேரியபிள் ப்ரைவேட் மெத்தட்ஸை தவிர்த்த மீதி வேரியபிளையும் மீதி மெத்தட்ஸையும் சைல்டு கிளாஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த கோட் ரியூசபிலிட்டியை கொடுக்கறது தான் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ந
பேரண்ட் கிளாஸில் உள்ள மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி புரியுது அப்போ அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து ஒரே விஷயத்தை செஞ்சால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி அதாவது நீங்கள் உங்கள் மனசில் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் ஆக்டுங்கிற மெத்தடை அப்பாவும் பண்ணுறாரு அதே ஆக்டுங்கிற மெத்தடை இந்த இடத்துல பையனும் பண்ணுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி சரிதான் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் சூர்யா இஸ் ஆக்டிங் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் சிவகுமார் இஸ் ஆக்டிங் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் அப்போது நான் இந்த சூர்யா டாட் ஓபிஜே அப்படிங்கிறத வச்சு ஆக்டுங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணினேன்னா எந்த மெத்தடு கால் ஆகும் இது பப்ளிக்காகவே எழுதிக்கிடுறேன் இதுவும் பப்ளிக் மெத்தட் இதுவும் பப்ளிக் மெத்தட் எந்த மெத்தடு கால் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த மெமரி ரெஃபரன்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு மெமரி ரெஃபரன்ஸுங்கிறது நியூ கீவேர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே சூர்யாங்கிற ஆப்ஜெக்ட் மெமரி ரெஃபரன்ஸை தானே அது ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் முன்னுரிமை இந்த ஆக்டுங்கிற மெத்தடுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்கள் சூர்யா ஓபிஜே டாட் ஆக்ட் அப்படின்னு கால் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த ஆக்டு தான் கால் ஆகும் இந்த ஆக்டு கால் ஆகாது இதை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதில் பேச வேண்டியிருக்கு இதில் பப்ளிக் கொடுத்தா இதுலேயும் பப்ளிக் தான் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் இதில் நிறைய கேள்விகள் பின்னாடி இருக்குது அதையெல்லாம் விரிவாக பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டால் இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுலாம் பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் எந்த கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த கிளாஸ் மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் இப்போ தான் முதல் தடவையாக சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு பேரண்ட் கிளாஸாக கால் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம கோடை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கிடறோம் அப்படிங்கிறத தான் இதில் பார்த்துருக்கோம் இது சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்னும் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸை ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணுமா ஹயரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பேச வேண்டியிருக்கு அதையெல்லாம் அடுத்து வர்ற டுட்டோரியல்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் நன்றி